，呃，稍等一下，因为我们团队里还有一个人没来。啊、哦，来了。对不起，我来晚了。哦、没事，这是我的随行翻译杨静。我努力强迫自己，不闻不听你心的消息。有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的证据，拥抱过的经历，全变成。各位同学，大家好，我叫杨静，很高兴能进入大学校园。从今以后的四年，我将和你们一起度过了。这可是我人生中最青春、最珍贵的四年。希望你们可以喜欢我，谢谢。我叫卓一凡。资深策划人、策略部的总监许云峰先生给您做提案。尊敬的沙朗先生，各位，今年是奥盛进入中国大陆市场二十周年。那么这一款天王之王按摩椅，是奥盛集团为了庆祝进入中国大陆市场二十周年而量身打造的。奥盛产品，我不会真是乌鸦嘴吧？刚说他还挺满意的，现在脸色就越来越难看了，不会砸锅了吧？哎呀，行了行了，别说了。它的最大亮点就是，可以通过应用软件下载，不断的更新它的按摩程序。综上所述，我们时机畅想，会尽全力的帮助奥盛。以上就是我的提案，谢谢。叶小姐，你们这份提案我不满意。哦，沙朗先生，你有什么意见吗？我想知道，这份提案真的是汇集了你们所有精英的意见做出来的吗？我们非常看重这个案子。但结果是 ，this plan has no soul。你们给了一个完全没有灵魂的产品说明书。果然是大讲风度，说话够直接。你少说两句吧。哎，你看凡凡，老盯着对面那个女的看，不会看上她了吧？是啊，一凡哥怎么了？这件产品的提案是没有内涵的。我们要做的不仅仅是一个按摩椅的广告。你们完全没有理解这个产品的目的和意义。沙朗先生，你有什么具体的意见可以告诉我们？我们可以修改方案。别再浪费我的时间，够了。哎哎，沙朗先生，请您再给我们一些时间，我们可以重新修改方案的。请您相信我们。Sunday morning rain is falling。卓一凡，卓一凡，你在干嘛呀 ？Still some cover, share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. It was too little more than I am here. 
，在女孩二十二岁生日的那天，男孩花光了所有的积蓄，买了一张奥山的按摩椅送给她。女孩哭着说她傻，但是男孩心里明白，女孩很喜欢，因为她每天晚上都会用，有时候。甚至还会在按摩椅上睡着，直到有一天，男孩回家，发现女孩不见了。男孩疯了似的到处找，满屋子找，满世界找，就是找不到那个女孩。男孩唯一能做的，就是傻傻的坐在那张按摩椅上等，因为那张椅子上。留着那个女孩的味道，所以男孩决定再也不离开那张椅子。你说的非常贴切，是我想要的。做得好，不错，有意思，很有意思。不好意思。朱一凡，沙朗先生，不如我我们继续讨论题啊。OK。说，是不是有些？你刚才在会议室什么状况啊？什么什么状况啊？我就觉得一凡哥刚刚很在状况内啊。一凡哥那叫真情流露，你没听到他唱那歌，还有讲那故事，我都特别的感动，我都想去买那把椅子了。我说的是一码归一码，他要是没状况的话，他怎么可能在那个地方又是讲故事又是流眼泪的？怎么可能啊？到底什么情况啊你？争气一点行不行、啊？你看，你看，你看，姐，眼睛都不挪开了啊！这个想法的确好。没见过女人，啊，瞧你这德行！哎，一凡哥，沙朗先生，感谢您对我们的信任，我们会尽快完成具体的营销策划和广告方案，给您一份满意的作品。嗯，我要看到更实际的、具有操作性的实施方案，请别浪费我的时间。嗯，当然。杨静，我有话跟你说。你干嘛？你干什么？不是沙朗先生，我就跟他聊几句好不好？我不认识他。请你尊重这位女士。不不不，沙朗先生，我认识他，他是我朋友，我就跟他聊几句好不好？我真的不认识他。杨静，呃，小姐，不如耽误你几分钟，有什么话说清楚会比较好。对，就几分钟时间，沙朗先生，就几分钟。不是，不可以。一分钟，一分钟也可以。不然半分钟可以。半分钟也可以。半分钟行不行？卓一凡。如果杨小姐不想跟你谈，你应该尊重她。你这样太失礼了，这是在公司。我已经辞职了。辞职？他什么时候辞职的？没跟我说呀。所以我现在已经不是你的员工了。等一下，什么意思？是说卓先生不能负责我们的案子了？请你诚实的回答我。卓先生的确提出了一些问题，今天向我提交了辞呈，表达他的不满。但是沙朗先生，您放心。我会尽快处理这些问题，让他继续留在公司，跟紧您的案子。我对贵公司内部的事不感兴趣，我只是希望不能影响我们的案子。啊，您放心吧，我向您保证不会的。我们坐吧。杨静，杨静，卓一凡，杨静，你听我，杨静，你听我说，杨静，一凡，你听我说，杨静，卓一凡，杨静，你听我说呀，一凡，你干嘛你？你们干嘛？你干嘛那么冲动？让开！卓一凡，杨静。卓一凡，卓一凡，你在干什么？卓一凡，哎，卓一凡，卓一凡，杨
救救！左一凡，左一凡。当眼泪撕心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答。左先生在后面，需要停车吗？不需要。已经追了五百米了。没关系，让他追。他喜欢你。这已经不重要了，我们已经分开很久了。不过你还喜欢他？不，我已经不喜欢他了。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱不勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。当一个人，我对你的爱就像无限透明你根本不知道他会不会来的人，却为了绝望中的那一点点光亮，值吗？值。压抑快崩溃的疯狂。从现在开始，我不想听到关于卓一凡的任何消息。这个世界上没有如果。我祝你们幸福。我对你的爱就像无限透明的火光。温暖，同时又必须小心的隐藏。对不起，一凡，我们分手吧。不要问我为什么，也不要来找我，就当我们从来没有认识过。杨晴，在那天晚上，我是喜欢你，我怕我越来越喜欢你，我怕我越来越放不下你。哪怕只有一丝的希望，飞蛾扑火，至少爱情的真谛，你不知道吗？你告诉我他在哪家酒店，几号房间？要不然这样，你把他电话直接告诉我，我可以打电话给他。不行，他不会接我电话的。我可以让默默打给他。我可以让方明打给他。你了没？我没有在闹，他就是我要等的那个人。你没看到吗？他已经走了，他不会回来了。不会，他是因为没有回头，是我自己的问题，是我自己跑太慢了。下次我跑快一点，下次我可以追上他的车，下次我一定来得及的。来不及了。你先把电话给我，我求求你了，好不好？你先把电话给我，我打给他，我让他出来。下次，我下次一定来得及的，我求求你了，好不好？你先把电话给我。来不及了。来得及。我努力强迫自己。消息，有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的真挚，拥抱过的经历，全变成距离。Miss 杨，他唱那首歌的时候，眼睛看的是你，好像是在跟你对话。啊，他那个只不过是广告策划案而已。不把自己的心放在一个人身上，是唱不出那样的歌的。哦 ，Miss 杨，你为什么舍得跟他分开？这，对不起。中文合同拟好之后，我会发给您。这样的话呢，您就可以和世纪畅想公司约时间去谈下面的合同了。好，那先用邮件发给叶玲小姐一份。好，还需要给她的父亲叶双城董事长也发一份。世纪畅想的总公司也需要过目。叶双城？对，叶双城，他是创世纪集团的董事长。呃，杨静小姐，天下的父亲都是一样的。跟世纪畅想接触之前，叶董事长曾私下拜托过我，好好照顾他的女儿。其实他完全不用担心，叶玲小姐是非常优秀的一个接班人
m i s s 杨，哎 ，Miss 杨，你还好吗？啊，你要是没什么事的话，我就先回去了，我会有点不舒服。没事没事，你先休息。不好意思、啊。叶双城，对，他是创世纪集团的董事长。叶令小姐是非常优秀的一个接班人。你当然不会把你的妈妈和创世纪的董事长叶双城联系在一起。他功成名就，与你妈妈相比，一个天生。金姐，你虽然没有爸爸，但你有妈妈，知道吗？如果学校里的小朋友再笑话你的话，你就坚强一点，好不好？嗯。好了，我看看，真乖。说一百遍了，别总给我寄这么多东西。哎，你看这，这衣服他都寄，眼光又差。每次我穿他寄的衣服，都跟老太太说。<笑>你看，连肥皂他都寄。哎呀，我都跟他说了多少次了，不用寄，我可以在超市买。他竟然说我去超市会不安全。我觉得他只有把我关到一个小黑屋，他才放心。你呀、啊，就是不知足。我要是有这么个好爸爸，我一定高兴死，幸福死了。你觉得幸福、啊？嗯，那这些都给你了啊！啊，真的都给你了，我还有呢。就让他喝吧，伤肝总比伤心强。我不想他伤心，也不想他伤肝。我让你来干嘛的？我让你来劝他的。你为什么不劝他啊？你去劝他呀！我劝他有什么用啊？他一个大老爷们儿，我能让他躲在我怀里哭吗？你劝他有用吗？你看看那面墙，三年了，放谁身上谁受得了？他不回来有什么关系？他不回来就不过了吗？在我十几岁的时候，我就认识他。我把我最好的诗歌，我当时所有的一切，我全都给了他。我们俩在一起，特别的开心。就在我们俩最开心的时候，他突然消失了。你就像做梦一样，感觉一切都是假的。在我的家里，他的、我的、他的杯子、他的牙刷、他的衣服、他的帽子，所有的一切都还在，搞得就好像真的一样。我搞不明白，三年了，直到今天，他出现了。一凡哥，一凡哥，谁？
沙朗他们就住在公司的酒店，房间是我帮他们订的。你去找他，把话问清楚。既然喜欢他，你就不应该告诉他地址啊！你跟凡凡不是一样吗？你们都很喜欢一个不喜欢自己的人。我伤心，总比他难过好。有没有一位叫杨静的小姐入住你们酒店？您稍等，我帮您查一下。好。先生，是有位叫杨静的小姐住在这儿。几号房？对不起，我不能告诉您她的房间号。你听我说，我真的是她的朋友，也真的是有事情要找她，好不好？我真的不能告诉您客人的房间号。你答应她。好的，先生您贵姓？我姓卓，卓一凡。您稍等一下。喂，杨小姐是吗？有位姓卓的先生找您。哦，好。先生，对不起，杨小姐说她不认识您。不可能，不，是她本人接的电话吗？对的，杨静小姐。不，你再打一个，我来跟她说，好不好？我真的帮您确认过了。再打一个给她。你想告诉我先生，他到底住多少啊？不是，先生，听我说，先生，我就打一个电话，工作好不好？怎么了？我怎么影响你们工作了？先生，出去！我怎么影响？我找一个朋友而已。请出去！放开我！你们经理在哪？先生，请配合我们工作。放开我！你们出去！经理离开。多少声声？请离开！为什么不让我进去？让我报警了啊！报警！我还想报警呢。你在这儿干什么？等人。等。杨小姐吗？你已经等了他三年了，还要继续等吗？那天晚上你不是说过吗？过了十二点就不再等了，要开始自己的新生活吗？你知道什么？我喜欢在这儿等，我乐意。我跟他的事不需要你这种什么都不知道的人来叫我。谁说我不知道？也许我什么都知道。
，你真的那么狠心，不去见他吗？我跟他三年前就已经没有任何关系了。你不是跟他在一起吗？可是他现在想见的人是你。你现在是以什么身份来劝我？我最好的朋友，杨杨静。你怎么现在这么跟我说话？那我应该怎么跟你说话呢，叶小姐？我今天已经很累了。杨晶，那天晚上你不要再给我解释那天晚上发生的事情。你明明说过，你你不怪我的，我是说过我不怪你。那你为什么？但是我恨你。叶离，我告诉你，在这个世界上，谁都可以抢卓一凡，唯独你不可以。我没有想过要跟你抢，可是你明明抢了。我原本以为我们是最好的朋友，甚至是最重要的朋友。但是叶灵，你知道吗？我们是不一样的人。我们是不同世界的人。你有一个非常美满的家庭，有一个疼你、爱你的爸爸，他已经为你计划好了未来的一切，你什么都不用管，就可以过得非常好。可我呢？我一无所有。可你为什么还要抢我仅剩下的唯一的重要的人？我不明白，你，你是再也不把我当朋友了吗？你在我身边抢走的不只是卓一凡，还有很多比他更重要的东西。我今天已经很累了，你可以走了吗？是再也不把我当朋友了，我们再也不是朋友沙老先生，哦，我记得你，你是追我们车的那个人。
你策划做得非常好，谢谢。我，我其实想问，你有没有兴趣陪我吃个早餐？你是为私事而来，还是为公事而来？我现在不谈公事。商量先生，杨小姐她现在还住在酒店吗？哎，应该不在吧，应该走了。走？她去哪儿了？她跟我说她订了今天中午回英国的航班。年轻人，你如果现在追，有可能还来得及，但你要跑得比昨天快。谢谢。Wish you all the best。你好，请问最近一班飞伦敦的在哪里啊？往前走，那边。对。停下了，别还在原地站着。回过头，说什么？一瞬间都变了。当你从我眼中模糊了，我算不算了解过你的性格？爱和不爱，要结合失去了什么？我们是不同世界的人。你有一个非常美满的家庭，有一个疼你爱你的爸爸。我一无所有，你为什么还来将我解释的唯一的重要的人？这么多天了，你说一凡哥他还能回来吗？不知道他那晚有没有见到杨静。我在跟你说一凡哥，你干嘛老跟我提杨静啊？一凡哥他总有自己的新开始。新开始有那么容易吗？我跟凡凡认识这么多年，我从来没见过他因为任何一件事耽误自己的工作。奥盛这么大的客户，好不容易才谈下来的，而且人家指名道姓的要凡凡来做这个案子。嗯，我觉得叶总应该会想办法把他找回来。可是我也没看见叶总有什么行动啊！你让一个人把面子拉下来有那么容易吗？总得给叶总一些时间吧。叶总，你要的资料。倒霉，这些怎么让他听见了？
。有时候好想和你聊聊真心话，又怕太冷场你会觉得闷吗？有时候夸张只为了掩饰紧张。那天晚上你不是说过吗？过了十二点你就不再等我了，要开始自己的新生活吗？你知道什么？我喜欢在这儿，不乐意。我跟他的事，不需要你这种什么都不知道的人来救我。我等着伤口结疤，我多。想你揭穿我说的谎，可真相会痛吧？卓一凡，你就躲吧。这就是你处理问题的方式吗？我求你不要再来烦我了。我是来谈公事的。好，在这里谈公事是吧？嗯。这是天王之王按摩椅的策划案奖金，三十万。是不是全世界的老板都跟你一样，只有要用到别人才会笑脸相迎？这是你的案子，你不想把它做完吗？不好意思，我对这个案子不感兴趣。卓一凡，你是因为现在公司需要你，所以你故意端着是吗？我干嘛要端着？我凭什么要端着？我，我最近情绪不好，我真的不想跟你吵。我希望你再考虑一下。我不想再考虑了，我想的很清楚，我现在只想一个人，在一个安静的地方待一会儿，你明白吗？我是不是上辈子欠你啊？我求求你放过我好不好？我不想再考虑了啊！好，我考虑也可以。我现在就给你一答案，我已经考虑得很清楚了。这就是我给你的答案。我求你以后不要再来烦我了。这就是我给你的答案。我认识杨静。喝够了没有？哎，你喝够了没有？你先把话说清楚再喝。我，我说的很清楚了。我认识杨静。你怎么认识他？跟你没关系。给我。所以那天在这里，是你刻意安排好的。是，我早就知道。你在这儿等杨晴，你知道杨晴，你知道她在哪儿，你知道所有的一切，你就是不告诉我，你骗我，让我像傻子一样到处乱找，你太可怕了。所以那天晚上在我家里，也是你安排好的，是不是？是你跟杨静一起安排好的，而且到现在，我都不知道你的动机到底是什么。我的动机，我喜欢你。够吗？啊！我喜欢你。这，你在跟我开玩笑呢吧？你根本就不认识我。我怎么不认识你？你的事情我整整听了三年。我知道你的所有事情，我知道你们上大学的时候就在一起，我知道你们分手之后，你说
，你会等他三年，而且这三年你每天都会给他发一封邮件。我还知道，你喜欢来这儿，你喜欢吃水果，不爱吃蔬菜，有点懒，不爱运动。你喝完酒之后，你就会满屋子的找水果罐头。卓一凡，我对你太熟了，熟的就像我身边的一个朋友一样。对不起，可能是我刚才语气太重了。你就是以这种方式，在我的生活。存在了三年，我想看看真实的卓一凡到底是个什么样子。你知道吗？这三年来，我一直在心里为你加油，我也为你害怕，我害怕你等的三年不是你要的结果。可是最好。是我做了对不起他的事。不是，不要这么说。我，我觉得那天是因为我们两个都喝多了。我喜欢你是真的。那天，我就坐在这儿。我看见你一个人在这儿喝酒，等一个好像永远都不会再出现的人。我，我当时就一个想法，我就想陪你聊聊天，喝喝酒，希望能让你暂时忘记杨静对你的伤害。可能说出来你都不会相信，我，我感觉有一只手。一只无形的手一直把我往你那儿拽。一开始，我对你只是同情。可是从我给你拿了水果罐头，你把我认成杨静的时候，我才知道，我喜欢你。真的喜欢你，真的。怎么了你？你看你那表情，你干嘛那么紧张？其实我跟你说这些，我。我并没有想让你回应什么，我只是，我只是想说出来，我我想告诉你，其实我不是故意的，想要出现在你面前，给你造成困扰，我我只是想告诉你，杨静她不会回来。你要学会忘记过去，开始一个人的生活，好吗？哎，我我要说的都说完了。这真的，那，拜拜。这夜一场雨，它淋湿了青春，孤单还不愿醒，睡在梦里。女孩推开窗，手淋湿的青春，一点一滴。想
记你，你在哪里？谁的心里缠绕着回忆？不想忘记，不见的远方，消失的翅膀，飞不到的天堂。你在。想念握在手掌，安静的收场，没有你，一切都是傻。我今天晚上喝了六杯酒，一点都没醉。你肯定以为我在说大话，可是我现在清醒的很。我不想背叛，我也不想失去你这个朋友，但是，我必须向你承认，我喜欢卓一凡。我没有任何其他的要求，也不做更多的奢望。我只是想第一时间告诉你。妈，从今天开始，我们俩就在这儿住下了。我知道叶双城当年让你受了很多苦，我一定会想办法让他加倍还你。可是妈，我现在真的感觉好孤独。喜欢的人不能在一起，唯一可以依靠的朋友却是叶双城的女儿。不过，无论如何，我都要叶双城为他当年的所作所为付出代价。妈，你就放心吧。不管将来面对多大的困难，我都不会退缩，一定实现对你的承诺。好久没来了，喝点什么呀？来一杯玛格丽特吧。哎，怎么记得你原先一直喝雪碧加盐，怎么突然改酒精了？偶尔变一变嘛，都一样的多没意思啊。那些都看见了。嗯。我多句嘴啊，我帮卓一凡做个证。哎，在你走的这些日子里啊。他绝对没有找过女朋友，那些全都是他给你留的。分别后的第一个月，我在这里等你。写了这么多，全是他这几年积累下来的。你这么一撕，只用了几分钟，真够快的
都已经分开了，还留着干嘛？嗯，好，我兄弟都没喝的，好吧。哟，这么巧啊！我没看错人吧？我找你有事。你找我什么事儿？我还以为这是你的伤心地。你来这儿不会是想故地重游、重温旧梦吧？我就是想问你，之前说过的话还算不算数？什么事儿？帮我对付创世纪和叶双城。哼！如果我没记错的话，你上次好像拒绝了我。上次是我错了，我现在想请你帮我。你是在求我吗？那好，来上马。我是想让你陪我骑一圈，重温一下三年前的旧梦，让我回忆一下当年。来呀、啊，你这是求我的态度吗？啊？时间过得可真快，比起三年前的烈女形象，今天可真有点反常了。哦，不过也是，事情都已经过去三年了。说实话，杨静，我今天可真有点佩服你啊！你居然能把三年前的屈辱都吞进肚子里。大雨啊！我也不知道为什么会下那么大雨。你这个老师不称职，都不看天气预报的。是啊，我没看天气预报。啊，没事。不好意思啊。看来我这个老师是不太称职啊，害得你这个学生，因为我全身都给淋湿了。没事儿，你看你自己身上也湿了。哎，别动！嗯，别动！什么呀？有东西。什么东西啊？啊，没事，我自己来。我给你弄。别动！什么呀？别动！我自己来好了。别动！你还跟着我干嘛？怎么还不走？啊？你还没有答应我呢。答应你什么
你说我陪你骑一圈，你就答应我对付叶双城的。我答应过你吗？啊，好像是。不过刚才骑马的时候改变主意了，因为我上次答应要帮你的时候，你就拒绝了我一次。哦不，是两次。男人是有尊严的，老被女人这么拒绝来拒绝去，他会伤心的。所以我改变主意了，不想趟这趟浑水。那你又怎么样才能答应我？晚了。我季云翔可不是被你杨静这么招之即来挥之即去的。第一次见面，你有点腼腆，迷人的双眼和笑脸好甜，你却很特别，爱光宠。他们的名字，你全都会念。You are my sunshine， 在日落之后陪你看海，粉色西装配上领带，准备耍赖。回来上个班，干嘛这么大惊小怪？哎，凡凡，你怎么突然就回来了？也不跟我们说一声。就是啊，一凡哥终于回来了，我这学员娃娃灵验了。嗯，我回头一定给你做一件漂亮的衣服。好了，我没事，你们先去忙吧，去吧，没事。嗯。对不起，之前是我态度不好。我没有想到你回来上班。其实这件事是因为我的私人问题，所以拖了公司的后腿。谢谢你。你你这么说就严重了。啊，那个。你先说，你先说吧。还是你先说吧。嗯，公司打算给你升职，副总经理，奥盛的案子证明你有这个能力。呃，不，不是叶总，我回来没有其他的意思，更何况我现在的资历真的胜任不了。是公司对你的奖励。我知道。我觉得公司那么多双眼睛看着，这样你也不好做。我也挺别扭的，那就广告总监。如果你觉得副总这个位子太高了的话，这个职位你应该能接受。之前是我有错在先。好，这个我接受。那你还有其他要求吗？我还有一个要求，我希望你以后可以信任我。我同意。谢谢。知道你心里还有杨静，但我也不想畏畏缩缩的。不管我们有没有可能，我希望你能彻彻底底把那天晚上的事情忘掉。我们可以重新认识，从同事做起，好吗？
常感谢创世纪集团的叶董事长接受我们的访问。下期节目将于周五晚上八点准时与大家见面。谢谢。谢谢叶董事长。谢谢谢谢。辛苦您了，那我们先收工了。好好好，辛苦辛苦。辛苦。祝你生日快乐。祝你生日快乐！快点，来！祝你生日快乐！<笑>祝你生日快乐！<笑>呃，不不不不不，不好意思，不好意思，呃，不方便，不方便。叶董事长，我们只是做个花絮。呃，不不不不，不好意思，不方便。嗯、呃，要不然在这个特殊的日子里说两句吧。呃，呃，其实也没什么特别的，是叶玲的生日，啊、呃。我女儿呢，她从小呢，妈妈就走了，她就跟我呢相依为命啊，呃，所以呢，她，她就是我唯一的、最爱的家人，也是我唯一的女儿。啊，她今天生日啊，呃，不方便。祝叶小姐生日快乐，谢谢，谢谢，谢谢，生日快乐，生日快乐，嗯，生日快乐，爸爸，生日快乐，许个愿，来，来，来，来，嗯，先许个愿吧，哎，许个愿。<笑>她是你唯一的女儿，那我是什么？她是你唯一的亲人，难道你真的忘了蓝心月了吗？